ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ന്യൂസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ചേർക്കാത്ത നല്ല നാടൻ സാമ്പാർ പൊടി വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമല്ലി ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാൽ കപ്പും പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി പച്ചമല്ലി തന്നെ വേണം മല്ലിപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇരുപത് വറ്റൽമുളക് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തോരംപരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പാർ പരിപ്പ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം നമ്മൾ തോരനൊക്കെ ചേർക്കുന്ന ജീരകം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചേർത്തിട്ടാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഓരോന്നും മൂത്തു വരാൻ എടുക്കുന്ന സമയം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യരുത് ഓരോന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ വറ്റൽമുളക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ടിട്ടാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അരി ഉണ്ടല്ലോ വറ്റൽമുളകിൻ്റെ കുരു കുറേയൊക്കെ അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അങ്ങ് മാറ്റാം ഈ മുളക് മാത്രം എടുത്താൽ മതി കാരണം ഈ അരിയും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് നല്ല എരിവാവുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിടുന്നത് അപ്പം ഇത് നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മുളക് നന്നായിട്ട് മൂത്തു ഇത് കണ്ടോ ഉള്ളിലെ അരിയെല്ലാം കുറേ ഇങ്ങ് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതങ്ങ് കളഞ്ഞിട്ട് മുളക് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി സാധനങ്ങളെല്ലാം ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം പച്ചമല്ലി കടലപ്പരിപ്പ് തോരംപരിപ്പ് ഉഴുന്ന് ഉലുവ കടുകും ജീരകവും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചേർക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂത്ത് കിട്ടും ജീരകം പെട്ടെന്ന് മൂക്കും അതുപോലെ കടുക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇനി ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് കറിവേപ്പില രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് അതൊന്ന് മോപ്പിച്ചെടുക്കണം കറിവേപ്പില നല്ല ക്രിസ്പി ആയി വരണം ഇതുപോലെ അപ്പം എല്ലാം റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേറ്റിലിട്ട് നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് കായപ്പൊടിയും ചേർക്കാം കായപ്പൊടിക്ക് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് അളവൊന്നുമില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ സാമ്പാറിൽ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കായം ചേർക്കും അപ്പോൾ ഈ പൊടിക്ക് ഫ്ലേവറിന് മാത്രം ഒരു അര ടീസ്പൂണോ മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നമുക്ക് തന്നെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ചെറിയ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ പൊടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സി ജാർ എപ്പോഴും നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ ഒട്ടും ഈർപ്പം പാടില്ല അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചേർത്ത് പൊടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാർ എടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതലും നല്ലത് നല്ലതായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പം ഞാനൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് നല്ല തരിയില്ലാതെ പൊടിക്കണം അപ്പോൾ സാമ്പാർ പൊടിയെല്ലാം ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പൊടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ടല്ലേ പൊടിച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരേപോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വരാനാണ് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഇട്ട് വെക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പൂണ് എല്ലാം നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം ഒട്ടും ഈർപ്പമില്ലാത്തതായിരിക്കണം എന്നാലേ പൊടി കേടാകാതെ ഇരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം തണുത്ത് കഴിയുമ്പം ഒരു കുപ്പിയിലിട്ട് അടച്ച് സൂക്ഷിക്കാം ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഈ പൊടി വെച്ച് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും സാമ്പാറിൽ ചേർക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈ സാമ്പാർ പൊടിയും ചേർക്കും മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പിന്നെ സാമ്പാറിൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നല്ല നാടൻ സാമ്പാർ പൊടി റെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞ അളവിന് എടുക്കുമ്പം ഇത്രയും സാമ്പാർ പൊടിയാണ് കേട്ടോ കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു കുപ്പിയിലും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി പൊടി ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ